Hello, Capricorn, Sunman Rising, and Venus Signs. Kumusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Capricorn, paunang mensahe po niyo for today ay Six of Earth. Ayan, so... Maaring makatanggap kayo dito ng pera, no? Maaring meron magre-regalo sa inyo ng pera. Uh, maaring meron ditong magbibigay sa inyo ng pera. Meron kayong marireceive na bonus, tip, maaring ganun, ano? Uh, for some of you. Uh, posible din na meron dito mga bagong career opportunities na parating, job opportunities, maaring ganun. Uh, posible din na meron ng approval, no? Yung inyong loan na in-apply, kung saan man yan. And, there is financial blessing dito na maaring dumating sa inyo Capricorn na magbibigay ng pagkakataon sa inyo para makapambayad na kayo ng inyong mga utang kung meron man. Uh, we have three of air. Ayan, there is great sadness na nararamdaman ng iba sa inyo dito. Uh, maybe this is caused by your past relationship. Maaring hanggang ngayon, nalulungkot pa rin kayo. Maaring ngayon, uh, meron sitwasyon na nakapaalala sa inyo ng kung ano man ang nangyari in the past. Kaya kayo ay may, may lungkot na nararamdaman. Ano? So, maaaring gano'n ang ganap dito for some of you. Um, Inire-remind din sa inyo dito no, that it really takes time to heal no Capricorn. Kung ano man ang inyong mga pinagdadaanan uh, sa, na, na sakit sa, sa damdamin ninyo, kung ano man, kung nabitray man kayo, naloko man kayo, na-frustrate man kayo, na pag ana pag sinungalingan man kayo whatever the case may be you know ano man ang nagdulot sa inyo ng sama ng loob uh, it will take time no it will take time to heal para uh, kayo ay makap makabangong muli makapag move on And sometimes hindi talaga yan namamadali hindi yan instant de ba pero magagawan din niyo yan ng paraan if you're really Uh, ano na, have accepted the fact na nangyari na nangyari, may dahilan kung bakit nangyari ang mga bagay-bagay, and kung meron ng forgiveness sa puso ninyo and acceptance, that will be easier for you to heal, no? That will be easier for you to move on. Kaya maaring uh, ngayon mapag-isip-isip ninyo, no? Na ano na nga ba, no? Ano na nga bang nararamdaman ko sa ngayon? Uh, matanggap nyo na ba na nangyari na nangyari nangyari dahil may dahilan or whatever no so maybe now is the time for you also to reevaluate yourself reassess yourself kung ano na kung nasaan na kayo no uh, sa ngayon pagdating sa usaping ganito so what else we have the world energy this is an ending and beginning energy no This is a time for success. This is a time for achievement, for accomplishments. Uh, kaya meron kayo ditong celebration, no? You deserve a celebration. You deserve um, pagsasaya, no? Dahil meron kayong tagumpay. Meron kayong matagal na pinagtrabahuan at ngayon ay ma-accomplish nyo na siguro, no? Kung ano man yun. Kaya... This is a, a, a call for a celebration then. So, you deserve it. No, you deserve it. Enjoy it. I-savor ninyo ang, ang okasyon na yan no, sa buhay ninyo. Ang milestone na yan sa buhay ninyo. Uh, this is also ano, uh, a time para uh, magsimula kayo ng bagong chapter sa buhay ninyo. This is a new phase in your life na haharapin ninyo dito. Nang gagaling kayo sa tagumpay, kaya mas motivated kayo, mas inspired kayo sa bagong yugto na naman ang buhay ninyo na sisimulan ninyo sa ngayon. Uh, this is also about travel, Capricorn. So, maybe you are going to travel abroad, maybe you are going to travel across the globe, or maybe magtutur ang iba sa inyo dito, around the world. No, may travel, international travel ang ganap dito for Capricorn. Nine of air. Capricorn, yo, may meron ditong pag overthinking no? May overthinking, overanalyzing na nangyayari sa inyo, Capricorn. Maaring 
sa iba't ibang bagay ito related. But whatever the case may be, you know, nagdudulot na ito ng stress sa inyo, nagdudulot na ito ng sleepless nights, no, maring nagigising kayo in the middle of the night because you are worrying about something na unnecessary, no, yung ganon. Kaya, parang pinapahirapan nyo lang dito ang inyong sarili kasi you are anticipating something na what could be worse, ba? Diba? yung ganon. Pero, Diba, isipin ninyo ha, na law of attraction is always at play. Kaya, be aware of what you are thinking. Be aware of what you are putting in your mind and in your heart. Kasi, kung ano yung iniisip natin, yun ang naa-attract natin towards our 3D reality. Kaya, make sure na maging aware kayo na as much as possible, laging positibo lang ang ilalagay ninyo sa isip ninyo. Okay, dahil yun ang mangyayari sa inyong 3D reality. Yun ang energy din na maa-attract ninyo at yun ang imamatch ng universe na kind of energy kung ano yung inilalabas ninyo. So, what else? We have life experience. Ayan, there is a significant life event dito na mangyayari sa buhay ninyo. There is going to be a, a, a major change no, na magaganap dito sa buhay ninyo. Uh, this is going to be surprise para sa inyo ng universe. No? Yung pagbabagong ito uh, may not be pagbabago na kayo yung may gusto, na kayo yung nagplano. No? But this is the universe intervening in your circumstances para baguhin ang inyong sitwasyon. So this is the universe doing the favor for you. Matagal nang may signs and uh, nudges na binibigay sa inyo ang universe para kayo na sana ang gumawa ng pagbabagong ito sa kung anumang parte ng buhay ninyo, ito na kailangan magbago. Pero hindi ninyo ito nagawa, hindi ninyo siguro napansin, hindi ninyo narinig ang nudge sa inyo. Kaya, the divine timing has come para mangyari na ang bagay na to, para mangyari na ang pagbabagong ito. Kaya it is the divine universe doing the favor for you. Siya na ang gagawa ng mga pagbabagong ito. No? So, good luck to that, uh, Capricorn, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Paano mensahe ni Virgo, 8 of Fire. Napakaganda. Things are going to speed up sa buhay ninyo sa ngayon. Maraming mga bagay-bagay siguro dito na mabilisan ang galawan, mabilisan ang resulta, mabilisan ang pagpoproseso, something like that. No? Um, events are moving at a, pass, a fast pace sa buhay ninyo sa ngayon. Tapos na yung delays, tapos na yung mga blockages, they will be lifted na kaya magiging mabilis na ang galaw ng bawat bagay dito na aasikasuhin ninyo. Uh, maaring maaligaga din kayo dito Virgo because there are many things eh, siguro na mangyayari all at the same time. Maraming ganap, maraming galawan, maraming movement dito ang maaring mag-unfold sa buhay ninyo. Uh, this is also about travel, no? Virgo, kaya most likely ang iba sa inyo is going to travel as well. Uh, maaring local travel yan, it could be international, so depende sa inyong sitwasyon, no? We have seven of water, there are a lot of opportunities coming in, no? Maraming Uh, pagpipilian kayo kaya kailangan ninyo mag-isip magmuni-muni dito kung alin nga ba yung best para sa inyo kasi ma siguro sabay-sabay din dadating ang mga opportunities na to kaya lalo kayong ma-overwhelm ma maguguluhan no? as in talagang ma ma malilito <laughs> maaaring may kalituhang uh, effect ang, ang mga ano na to ang mga bagay-bagay na to so There could be also decision making na kailangan ninyo dito na maaring mahirapan kayo dahil siguro ano man ang mga opportunities na to na parating that could be all ano siguro lahat sila attractive lahat sila talagang may potential siguro kaya mas lalo kayong mahihirapan mamili no Uh, we have nine of water. Hey, uh, Virgo, let's claim this one. Let's align our, ano, our energies with this energy because nine of water is 
an uh, energy of wish fulfillment so meron kayong wish dito na magka come to fruition your wish comes true around this time virgo so let's claim it now let's claim it let's align our energies with this para wala na makasagabal ba? Diba? so eto na yon um kung ano man ang mga pino problema ninyo ano man yung mga iniinda ninyo Uh, pino problema nagkaka-anxiety kayo, nakaka-stress, na stress kayo, that may fade away from here on. Because this is a time for happiness. Mawawala na yung mga lungkot, mawawala na yung stress, mawawala na kung ano man ang inyong pino problema. No? This is also a time for falling in love. For some of you, Virgo, if you are single, lalo-lalo na, maybe there are um, situations sa ngayon or or opportunities as well na siguro uh, maka, makilala nyo na yung potential ninyo maging jowa, yung mga ganon or siguro no, meron ditong magpapahayag ng kanyang pagmamahal or pag-ibig or romantic interest sa inyo. So, love life no, magkakaroon na ng love life dito si Virgo or mas i-enjoy ninyo yung love life ninyo at this time. So, this is really beautiful. Napansin ko lang din, pinakita sa akin ng guides ko, yung numbers dito, 789. No? So, 789, ascending uh, numbers. So, ibig sabihin nito na there is going to be progress of events sa buhay ninyo, uh, Virgo. No? So, talaga, uusad na ang lahat, aandar na ngayon ang buhay ninyo kasi siguro nanggagaling kayo sa stagnant energy but now it is going to change. Stagnation will be lifted na sa ngayon and things are going to speed up. Uh, we have three of air. Ayan. So, maybe dito kayo nanggagaling. Ano? Ito yung energy ninyo in the recent past na meron kayong lungkot na naramdaman, meron kayong sitwasyon na pinanggalingang na, na lungkot kayo and now is the time for you to ano uh, to siguro forgive yourself no for harboring whatever that is na bubog sa inyong dibdib kaya kahit ano kahit ngayon siguro may lungkot pa rin kayo somehow na nararamdaman. And uh Uh, maring pukaw na ito sa inyo Virgo na now is the time for you to move on uh, now is the time for you to ano, to slowly you know work through your feelings para uh, magkaroon na kayo or makarating na kayo doon sa healing process or makapagsimula na kayo sa inyong healing process no um, but Meron tayong nine of water. This is a time for happiness. Kaya kung ano man ang kalungkutan ninyo dito siguro, maybe pansamantala ninyo yung makakalimutan. Pansamantala siguro ninyo yan na um, matatabunan na kung anong excitement ang nandito parating sa inyo sa nine of water. Uh, what else? We have four of air. Ayan. So, look at this. Three, four magkakasunod talaga, ba? Diba? So, Virgo, it is time for you to take a rest, take a vacation if if uh, you have the the time, you know, allow more time before making a decision. Kung meron kayong mga kailangan pag sa ngayon, pag-isipan mo munang mabuti, do not jump into a decision right away na hindi ninyo pinag-isipan. Okay? Uh, you may need to meditate because meditation provide answers, de ba? Mas nakakabigay ng kalinawan sa ating isipan, mas nakikapag-focus tayo ng mas maigi, mas mabuti. So, you may embark on that, no? Para matulungan kayo na makapag ng maayos, makapag-muni-muni, makapag-nilay-nilay kayo, okay? So, maybe you are so tired emotionally, physically, mentally, kaya inibitahan kayo dito na magpahinga muna kayo, okay? So, good luck, Virgo! And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Taurus, Pauna mensahe ninyo ay the high priestess. Ayan. So, listen to your intuition, Taurus. Yan ang paunang mensahe sa inyo ni high priestess. There may be important uh, guidance na kailangan ninyong marinig dito. Maybe you are in need of guidance. Maybe you are in need of enlightenment. 
clarity, um, clear direction, ano, maaari naghihingi kayo dito ng gabay. Kaya, pinapadalhan kayo ng intuitive messages dito ng, ng universe, no? So, um, kailangan ninyo ng pakinggan, no? Ang inyong intuition. Sundin ninyo ang bulong sa inyo nito para uh, magabayan kayo accordingly, okay? Uh, we have page of fire. Ayan. So, there is some, some kind of news na parating. Merong exciting na balita uh, na parating dito. And this could be related sa inyong creativity. This could be related sa trabaho. Uh, this could be related sa uh, career or negosyo or anything no, na magagamit ninyo ang inyong creativity. Uh, what else? We have Queen of Water. Ayan. So, ang iba sa inyo is going to embody the energy of Queen of Water sa ngayon. So, maybe you're going to be very tender-hearted sa ngayon, empathic, very patient, loving, compassionate. Maybe uh, you are a very good, ano, compassionate listener din kayo siguro. Marami siguro lumalapit sa inyo ng mga tao na humihingi ng inyong advice. Uh, humihingi ng inyong oras, mapakinggan ng mga problema nila, yung gano'n, ano. So, maybe, uh, kayo yung lapitin ng mga taong nangangailangan ng advice sa ngayon. Um, possible din na ang iba sa inyo dito, if you are already on established relationship, maaring magle-level up ang inyong relasyon sa ngayon, yung inyong commitment. Siguro, ang iba sa inyo, from, from boyfriend, girlfriend, maaring mag-engage na kayo, or, Uh, maaring mag magpakasal na kayo yung mga ganun ba no um this is also a calling for you to take care of yourself no hindi lang yung ibang tao ang inaalagaan ninyo hindi lang yung mga mahal ninyo sa buhay ang inaalaga inaalagaan ninyo but also never neglect or never overlook uh, your own needs no Taurus uh, what else we have three of fire ayan so this is Uh, screaming abundance and prosperity. So, this is a very good fortune energy then. No? Very uh, uh, lucky time sa buhay ninyo because it's uh, an energy of abundance and prosperity coming your way. Maganda dito ang inyong hinaharap. Kung baga, ano, uh, you've been very patient no? for so long. You've been very patient waiting for this pagkakataon and now you know the patience is is paying off no parating na kung ano man yung hinihintay ninyo abundance and prosperity financial success swerte sa kung ano man ang inyong gagawin so congrats to that ano Taurus napakaswerte ninyo this is also a time for travel no ang iba sa inyo dito is going to embark on a travel Uh, maari din ang iba sa inyo dito ay ikakasal no? meron ikakasal dito for uh, some of you Taurus and maari yung kasal na yan is a destination wedding maari kayo ay kaya kayo magbabiyahe dahil pupunta pa kayo sa ibang lugar para doon magpakasal or para uh, umatend ng kasalan na naiimbitahan kayo Eight of water, beautiful. This is a new beginning energy. You are heading towards happiness. Dito sa eight of water, you're heading towards wish fulfillment. Kasi yung next level nito ni eight is of course nine. Diba? So nine of water is an energy of wish fulfillment, no? of happiness, of falling in love. And that is where you are heading. Kasi ang energy ni eight of water is... You are moving away or you are walking away from something na alam ninyong hindi na ito ang para sa'yo. Alam ninyong this is not serving your highest good anymore. Yung parang you have reached na, ano, na the dead end na at yung parang wala nang room for advancement, wala nang room for for growth, wala nang, wala nang pagkakataon sa inyo dyan or opportunity para mag mag-expand kayo exponentially, wala na, no? Wala na kayong ganun uh, sa lugar na kinabibilangan ninyo sa ngayon. That's why you are you are wanting to leave, you are wanting to move on from that. Because you know na outside of where you are now, ay mas magtatagumpay pa kayo, marami pang pagkakataon para mag-grow kayo, mag-thrive kayo, mag-evolve kayo, yung ganun. Kaya you are going to leave Uh, sa ngayon, kung nasaan man kayo, no? Um, 
and you are heading towards happiness. Kung saan kayo patungo, kung saan ninyo pagdedesisyon na pumunta, uh, where you are heading, you know, alam ninyo na doon kayo magiging masaya, doon kayo magiging fulfilled, doon kayo magiging contented, doon kayo magiging happy. Kaya good luck po. And that's all I have for you for today. Thank you for watching Love and Light. Namaste.